ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்னைக்கு அதையும் நானும் இல்ல கடையிற கீரை மண் சட்டியில எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வேண்டான்னு சொல்லாம எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா அது காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கீரை இது வந்து கடையிற கீரைன்னு கேட்டாலே கொடுப்பாங்க இல்லை ரக்கிரி இல்லை பண்ணக்கீரை அந்த மாதிரி கேட்டால் கொடுப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து மண் சட்டியில் தாங்க செய்ய போகிறேன் மண் சட்டியில் செய்கிறது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு மண் சட்டியில் தான் செய்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மண் சட்டியில் நீங்கள் ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதில் வந்து நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பச்சை மிளகா போட்டுடலாம் ஆறு பச்சை மிளகா போல் அந்த காம்பு கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியில் இது நல்லா சூடாகி அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி தண்ணி நல்லா கொதி கொதிக்கிற வரைக்கும் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி கொதிச்சு அந்த மிளகாவோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கிருச்சு இது இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு மிளகா கலர் மாறுற வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க மாறினதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்க கீரையை நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்க மாதிரி தெரியும் கீரை பட் அப்படியே உள்ளே இழுத்துக்குங்க ரொம்ப ஷ்ரிங்க் ஆகி ரொம்ப சிறு கம்மியாக போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் எல்லா கீரையும் போட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இது எந்த அளவுக்கு வேகணும்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வெந்துடும் அந்த காம்ப கிள்னிங்னாலே ந அமுக்குனிங்னாலே நல்லா நசுங்கிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வேகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா கொதிச்சு இப்படி கொதி வந்துருந்தது ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அந்த காம்பை நல்லா நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுக்க போகிறேன் வடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடிச்சுக்கலாம் இந்த தண்ணி நம்மளுக்கு தேவைப்படாதுங்க ஏன்னா நம்ம கீரையை மட்டும்தான் கடைய போகிறோம் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து வேஸ்ட்டு தான் இல்லை நீங்கள் லைட்டாக சால்ட் போட்டு குடிக்கிறதுனாலும் குடிச்சுக்கலாம் உடம்புக்கு நல்லது தான் ஸோ இதை வந்து நான் ஃபுல்லாக வடிச்சிட்டேன் லைட்டாக தண்ணியோடு நான் வடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மண் சட்டியில் செய்கிறது என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வடிச்சும் வச்ச ஆஃப் பண்ணி வடித்து வச்சாச்சு இருந்தாலும் அந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ வந்து மண் சட்டியில் செய்கிறப்ப சூடு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்கும் ஸோ பருப்பெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே வந்துடும் அண்ட் டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் படித்ததுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம பருப்பா மட்டியில் வச்சு இப்படி தட்டிக்கலாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே தட்டி வச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை தட்டி வச்சிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குழிவான பாத்திரத்தில் நீங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக தேங்காய் எண்ணெயில் தாங்க வணக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் அப்புறமா வந்து இது கூட நம்ம தட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் எல்லா வெங்காயமும் போட்டாச்சுங்க இது ஓரளவுக்கு லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு நம்ம வணக்கி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வணக்கிடக்கூடாது நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அந்த சட்டியில் வந்து கொட்டி இதை வந்து நம்ம கடைஞ்சிடலாம் இது கூட நம்ம வேறு எதுவுமே போட தேவையில்லைங்க ஸோ இது மட்டும்தான் இப்போ இதை நம்ம வடித்து வச்சுருக்க அந்த கீரைக்குள்ளே கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு இது பருப்பா மட்டி வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம கல்லுப்பு தூவி கடைஞ்சோம்னா நல்லா நைஸாக வருங்க ஸோ அளவாக உப்பு போட்டு நம்ம கடைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை நான் நல்லா நைஸாக கடைஞ்சிக்கிறேங்க கடைஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த மிளகா விதை அந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் இதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பாட்டுக்கு பிணைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இல்லை ராய் களிக்கு தொட்டு சாப்பிட்டா அதை விட சூப்பராக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டான கடையிற கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு இது எங்கள் ஊர் சைடில் வந்து நாங்கள் கடையிற கீரைன்னு தான் சொல்லுவோம் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ